Good morning students. Students, in our previous class, we saw different spheres of the earth that was atmosphere, biosphere, lithosphere and hydrosphere as we can clearly observe in this picture. And also then we studied in detail about lithosphere. So, lithosphere is that sphere of the earth which consists of a layer. That layer is made up of soil and rocks. Their kilometer is 64 kilometer to 100 kilometer and they are very important layer of the earth. Due to lithosphere, it is possible for us to construct our homes and plant different grow, uh, trees and to gain a good food crops for our daily consumption. So, this was about lithosphere. Now, let us study in detail about hydrosphere. So, let us start. Now, let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth as hydro means water. So, hydrosphere is the liquid component of the earth. It includes oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. हाइड्रोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है अर्थ का जो लिक्विड से बनता है हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड तो उस हाइड्रोस्फीयर में क्या-क्या आता है ओशंस आते हैं सीज लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स तो ये जो भी सारी चीजें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड जो अर्थ का सरफेस है उसमें एरिया ऑफ वाटर ज्यादा है लैंड से भी ज्यादा वाटर है हमारे अर्थ में जैसे हम अपना अर्थ देखते हैं तो उसमें ब्लू पार्ट ज्यादा दिखता है वो रीजन यही है कि हमारे अर्थ में हाइड्रोस्फीयर ज्यादा है मतलब हमारे अर्थ में वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है पानी ज्यादा है और जो ग्रीन होते हैं वो हमारे जो प्लेसेस होते हैं लैंड होता है तो लैंड से ज्यादा हमारे अर्थ में हाइड्रोस्फीयर है मतलब वाटर है सो हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस हाइड्रोस्फीयर 71% अर्थ को कवर करता है उसका 71% है अर्थ का हाइड्रोस्फीयर अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओशन तो जो वाटर ज्यादा हमारे अर्थ में जो फैली हुई है जो उसका वॉल्यूम है वो वाटर को हम बोलते हैं ओशन जो हमारे अर्थ में है दीस ओशंस आर अब अलग-अलग जो ओशंस जो हमारे अर्थ में फैली हुई हैं वो हैं पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन तो ये अलग-अलग ओशन के टाइप्स है जो हमारे अर्थ के सरफेस को कवर किया है ऑल दीस ओशंस are connected with each other. So these oceans are connected with each other. The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits and gulfs etc. तो जो ये बड़ी बड़े oceans है वो बहुत बड़े water bodies होते हैं. तो उसके बाजू में जो थोड़ी सी land होती है उसे बोलते हैं seas, bays, straits, gulfs etc. जो ओशंस होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है उनका जो कि अर्थ का 71% कवर करता है ओशंस द ओशंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 टू 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट दैट बॉटम जो वैलीज का जो रेंज है वो क्या है 10 टू 11 किलोमीटर्स है जो बॉटम में होते हैं द ओशन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ तो जो ओशन बेड होते हैं जो उसके फीचर्स अर्थ के फीचर्स के जो सरफेस है उससे सिमिलर होते हैं जो ओशन बेड के जो फीचर्स होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं अर्थ के सरफेस से तो अर्थ के सरफेस में क्या होता है माउंटेन्स होते हैं वैलीज होते हैं उसी तरह जो ओशन बेड्स होते हैं उसमें भी ये फीचर्स पाए जाते हैं दे आर हाई माउंटेन्स प्लेट्यूज vast plains valleys etc mummy how much water will be there will there be in seas since sea water is salty is it useful to us yes oceans contain 97% of the total amount of water on earth 
जैसे कि हमने अभी देखा कि ओशंस बहुत डीप होते हैं उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है तो ओशंस का जो पूरा उनका अमाउंट है वाटर का वो 97 परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ ओशन में इतना पानी होता है अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप उसमें से अंदाजे वन थर्ड जो होता है बाकी का बचा हुआ पानी जो होता है वन थर्ड वो किस में फंस जाता है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में वहाँ पे प्रेजेंट होता है आधा वन थर्ड हिस्सा एट पोल्स हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स सम वाटर इज अक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोज इन द रिवर्स एंड सम स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर जो बाकी का हिस्सा होता है जो पानी बचता है वो लेक्स में जाता है कोई कोई रिवर में फ्लो हो जाता है और बाकी का और भी जो पानी बचता है वो अर्थ का जो अंदर का पार्ट है अर्थ के अंदर वहाँ पे स्टोर हो जाता है और उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर जो अर्थ के इंटीरियर में स्टोर होता है पानी इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम खड्डा खोदते हैं जितना गहरा खड्डा खोदते हैं उसमें हमें मिट्टी गीली मिट्टी मिलती है उसका रीज़न यही है कि जो बाकी का जो पानी होता है वो अंदर स्टोर हो जाता है अर्थ के नीचे द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस अब जो और जो पानी पीने के लिए जो पानी बचता है पीने लायक जो पानी हम बोलते हैं वो कम बचता है क्योंकि ज़्यादा जो वाटर जो है वो अलग अलग जगह में अंदर स्टोर हो जाता है कोई रिवर में फ्लो हो जाता है कोई लेक्स में मिक्स हो जाता है और कोई मिट्टी के अंदर जो अर्थ है उसके नीचे तो जो पीने के लिए जो पानी हमें चाहिए वो कम बचता है फ्रेश वाटर इज प्रेशियस जो हम पी सकते हैं हमारे डेली यूज़ के लिए जो हम पीते हैं पानी वो पानी बहुत प्रेशियस है बहुत कम बचता है बहुत वैल्यूएबल है इसलिए सब बोलते हैं कि सेव वाटर दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस अब हम सॉल्टी वाटर तो नहीं पी सकते क्योंकि हमारे लिए वो कंजम्पशन के लिए सही नहीं है तो हमें फ्रेश वाटर चाहिए तो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है शॉर्टेज है उसकी बहुत प्रेशर है प्रेशियस है सो फ्रेश वाटर को हमें कंजर्व करना है इसलिए वी हैव टू सेव वाटर द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली अब जो रेन का जो मॉइस्चर है वो ओशन से आता है और वो एक हमारे लिए मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वैल्यूएबल केमिकल्स मिनरल्स सॉल्ट फिशेस एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज अब सीज के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं कौन सी पाई जाती हैं वैल्यूएबल केमिकल्स होते हैं सीज के अंदर मिनरल्स होते हैं सॉल्ट होता है फिशेस होती हैं और अलग अलग चीज़ें सी के अंदर देखी जाती हैं एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड इन द सेम वे द सीज एंड ओशंस हैव एक्वेटिक लाइफ इन साइड दैम तो जैसे कि हम यहाँ पे हम लैंड पे अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं जैसे डॉग काउ और बाकी सारे एनिमल्स जो होते हैं बर्ड्स होते हैं वो लैंड के क्रिएटर्स हैं जो लैंड में पाए जाते हैं जिसी तरह लैंड में ये क्रिएटर्स हैं उसी तरह जो सी है अंडर वाटर वहाँ पे भी क्रिएटर्स होते हैं जैसे फिशेज होती हैं एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग वो भी अंदर थोड़े हमें पाए जाते हैं जो शार्क्स होती हैं और वेराइटीज़ बहुत सारी होती है फिशेस की वो अंदर एक्वेटिक लाइफ उनकी वही अलग होती है जैसे लैंड में क्रिएटर्स होते हैं उसी तरह अंदर सी के अंदर भी ऐसे एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है जिसमें अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स टाइड्स एंड करेंट ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्सेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसमें जो वेव्स होते हैं जो फोर्स आता है वेव्स का जो पानी होता है उसमें जो ज़्यादा फोर्स होता है वेव का उससे भी होती है जो टाइड्स होते हैं हाई टाइड लो टाइड होती है ओशंस की सीज की तो वो जो प्रेशर आता है जो वेव्स हम बोलते हैं तो वो वेव्स का जो प्रेशर होता है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बिसाइड्स दीज ओशंस आर आल्सो यूजफुल एज वाटर वेज ओशंस का यूज़ एक इलेक्ट्रिसिटी में भी जनरेशन में होता है इलेक्ट्रिसिटी बनने में भी यूज़ होता है और इट इज़ यूजफुल एज वाटर वेज ऑल्सो जहाँ हम और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के और और कुछ हमारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा उसका हम यूज़ होता है ओशंस का विच आर यूज एज यूजफुल वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए या और कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए 
so these was the detailed description about hydrosphere so students here we end our class and further we will continue this chapter in our next part